Thank you so much for the opportunity to be here this morning. Большое спасибо, что вы дали возможность быть сегодня утром здесь. I met Peter. Он познакомился с Питером. At New Life USA. В новой жизни. And he invited me to come up and visit. И Петр пригласил его сюда приехать. So I am so happy to be here and to be able to share with you this morning. Он очень счастлив быть здесь и возможность говорить сегодня к вам. It's been a long journey to get here. Это был дальний путь приехать сюда. But it I'm so thankful to be standing here today. I've got four hours of things to share with you. But I've got to do it in 30 minutes, so I've got to move fast. So I'm going to read, and if you'll follow along in your Russian Bible, он будет читать и постарайтесь проследить своих русских библиях. And we're going to be looking in Acts, the 25th chapter. Мы будем говорить Acts, это 25, beginning 23, verse 23. Деяния 25-23. And we're going to read through this story. And as we read through this story, I want you to be thinking about some questions. И мы будем читать эту историю. Когда мы будем читать, я хочу, чтобы вы думали о некоторых вопросах. Any time that you study the Bible. Context is everything. Всегда, когда вы читаете Библию, то, что написано, очень важно. And I want you to ask the question, where are they? И я хочу, чтобы вы задали вопрос, где они? And where are you? И где ты? Why are they there? Почему они там? And why are you here? И почему ты здесь? So we're going to read this, and we're going to get into this fast. И мы возьмем, будем как можно быстрее. And so. But before we do anything else, I want to pray. Но прежде чем я буду что-то делать, я хотел бы помолиться. Father, I thank you for the opportunity to stand here in this spot. I thank you for the chance to know you. I thank you for the chance to have your spirit here in this place on us and in us. I pray that you would please glorify yourself in this place. Open our eyes to see. Open our ears to hear. Help us to see in your word what you want us to see. Help us to apply in our hearts what you want us to apply. I pray that you give us strength to take what's here and glorify yourself in this world. Please, speak to each of our hearts and help us to know that you love us and that you have something for us that's beautiful and that you want us to invest our lives in your kingdom and your glory. I thank you for the chance to be here. All praise, glory, and honor belong unto you. I pray this in Christ's name. Amen. All right. So, Acts 23. The situation is Paul is in chains. He has been testifying to the resurrection of Jesus Christ throughout the world. And now the Jews have taken him captive and they have him in Caesarea where he is before the Roman authorities. And this is what's going to happen. Brother, you have to stop a little bit. Okay, I'm going to let you now explain. Такая ситуация, я не очень мудрый человек, он очень много говорит. Такая ситуация, что Павел в цепях, и он проповедовал Евангелие, Евангелие воскресения Иисуса, и вот он находится в этом месте. Thank you, brother. Just give me some time too, okay? You have to split that half an hour and half. Я прошу его, чтобы он наполовину разделил эти полчаса, потому что я не успею перевести. So we're gonna just read through this. I'll read in English and you read along in Russian. А вы будете по русски. And so on the next day, when Agrippa had come together with Bernice amid great pomp and had entered the auditorium accompanied by the commanders and the prominent men of the city. At the command of Festus, Paul was brought in. And Festus, I'll just read through. Oh, okay, just read. Okay. And Festus said, "King Agrippa, and all you gentlemen here present with us, you behold this man about whom all the people of the Jews appealed to me, both at Jerusalem and here, loudly declaring that he ought to not live any longer." But I found that he had committed nothing worthy of death, 
Since he himself appealed to the emperor, I decided to send him. Yet I have nothing definite about him to write to my Lord. Therefore, I have brought him before you all, especially before you, King Agrippa, so that after the investigation has taken place, I might have something to write. For it seems absurd to me in sending a prisoner not to indicate the charges that are against him. And Agrippa said to Paul, You are permitted to speak for yourself. Then Paul stretched out his hand and proceeded to make his defense. In regard to all of the things of which I am accused by the Jews, I consider myself fortunate, King Agrippa, that I am about to make my defense before you today, especially because you are an expert in all the customs and questions among the Jews. Therefore, I beg you to listen to me patiently so then all the Jews know my manner of life from my youth up, which from the beginning was spent among my own nation and at Jerusalem. Since they have known about me for a long time previously, if they are willing to testify that I lived as a Pharisee according to the strictest sect of our religion, and now I am standing trial for the hope of the promise made by God to our fathers and the promise to which our 12 tribes hope to attain as they earnestly serve God night and day. And for this hope, O king, I am being accused by the Jews. Why is it considered incredible among you people if God raises the dead? So then, I thought to myself, that I had to do many things hostile to the name of Jesus Christ of Nazareth. And this is just what I did in Jerusalem. Not only did I lock up many of the saints in prison, having received authority from the chief priest, but also when they were being put to death, I cast my vote against them. And as I punished them often in the synagogues, and I tried to force them into blasphemy and being furiously enraged at them, I kept pursuing them even to foreign cities. While thus engaged, I was journeying to Damascus with the authority and the commission of the chief priests. At midday, O king, I saw on the way a light from heaven brighter than the sun, shining all around me and those who were journeying with me. And when we had all fallen to the ground, I heard a voice saying to me in the Hebrew dialect, Saul, Saul, why are you persecuting me? It is hard for you to kick against the goads. And I said, who art thou, Lord? And the Lord said, I am Jesus, whom you are persecuting. But arise and stand on your feet. For this purpose I have appeared to you to appoint you a minister and a witness, not only to the things which you have seen, but also to the things in which I will appear to you delivering you from the Jewish people and from the Gentiles to whom I am sending you to open their eyes so that they may turn from darkness to light and from the dominion of Satan to God in order that they may receive forgiveness of sins and an inheritance among those who have been sanctified by faith in me. Consequently, King Agrippa, I did, not dis I did not prove disobedient to the heavenly vision, but kept declaring both to those of Damascus first, also at Jerusalem, and throughout all the region of Judea, and even to the Gentiles, that they should repent and turn to God, performing deeds appropriate to repentance. For this reason, some Jews seized me in the temple and tried to put me to death. And so, having obtained help from God, 
I stand to this day testifying both to small and great, stating nothing but what the prophets and Moses said was going to take place. That the Christ was to suffer, and by reason of his resurrection from the dead, he should be the first to proclaim light both to the Jewish people and to the Gentiles. And while Paul was thus saying his defense, Festus said in a loud voice, Paul, you are out of your mind. Your great learning is driving you mad. But Paul said, I am not out of my mind, most excellent Festus, but I utter words of sober truth. For the king knows about these matters, and I speak to him with all confidence, since I am persuaded that none of these things have escaped his notice, for this has not been done in a corner. King Agrippa, do you believe the prophets? I know that you do. And Agrippa replied to Paul, in a short time, you will persuade me to become a Christian. And Paul said, I would to God that whether in a short time or a long time, not only you, but all who hear me this day might become such as I am, except for these chains. And the king arose, and the governor, and Bernice, and those who were sitting with them. And when they had drawn aside, they began talking to one another, saying, This man has done nothing worthy of death or imprisonment. And Agrippa said to Festus, this man might have been set free had it not been that he had appealed to Caesar. Now, I want you to think about, is this on? Yeah. The context of what is going on here. Uh, Where are they and what's really going on? Now, I want you to look at the very back of the church. The very back of the church is the beginning of all of this because everything is a part of context. What is happening right there with Paul is in context to what happened all the way back at the beginning. Jesus, when he went and he stood knocked Paul off of his horse. Когда Иисус его скинул с лошади. How many of us have to be knocked to the ground before we wake up? Сколько из нас должны были скинуты быть, чтобы мы проснулись? Paul had a mindset. He knew what he wanted. He knew where he was going, but he ran into a reality that knocked him to the ground. Paul думал, что он знает, что он делает. Он думал, что он все правильно поступает, но потом его Реальность, она его от... вырубила, выключила. That reality goes all the way back to the beginning. Это с самого начала, это реальность. In the beginning, God so loved and so wanted a family that He created all of this. В самом начале Бог хотел такую семью, что Он создал все это. And He walked into that garden back there. И он пошел туда в начало. And he breathed life into Adam. И он выдал жизнь в Адама. What was the very, very first thing that Adam saw in this world? Что самое первое видел Адам в этом мире? The face of his father. Лицо своего отца. And what do you think he saw in that face? И что вы думали он видел в этом лице? He saw the love of his father. Он видел любовь своего отца. How many of you have had children? Сколько из вас имеет детей? I see children all over. What is it like when that child comes into this world and you look into that child's face? Что с вами происходит, когда этот ребенок рождается? И вы смотрите ему в лицо. Что вы чувствуете в этот момент? Joy, pride, love. Радость, любовь. You want the best for that child. You think about everything this child can be, and you want this child to live the best life he can live. Мы хотим, чтобы этот ребенок жил самой лучшей жизнью. That was God's heart for us. Это то, что Бог имел на своем сердце. But something happened back there. Но что-то произошло там. 
that altered everything. When God created the world, he created all this and he created it and it was all good except for one thing. God created a world that was all good except that he took the evil and he condensed it all into one place and put it in a tree back there. Когда Бог создал мир, он все сделал прекрасное, но он взял дьявола и положил в это в это дерево. And that's where he wanted it to stay. И где это там, где он хотел, чтобы оно было. But we released it into the world. Но мы освободили это в мир. And when that released from that tree, и когда произошло это освобождение с этого дерева, it permeated the world and it permeated us изменило нас изменило мир it altered us это все перевернуло нас it altered the world и перевернул мир and the reason that it got out was because of our choice и потому чего это произошло потому что так решили мы but there was an influence back there но там было такое возбуждение satan was standing there and his desire was to see us die Сатана там был, и его желание было, чтобы мы умерли. Он хочет нас убить. Когда Адам заимел жизнь, дьявола желание появилось убить. Он хочет видеть нас мертвыми. И All the way up until the time when Paul is standing in front of Agrippa. Из того времени до самого времени, когда Павел стоял напротив царя. The devil has been doing everything he can to twist humanity. Дьявол пытался поменять, перевернуть все мысли человека. To lock us and bind us in darkness. Чтобы мы были темноте, чтобы мы, мы ничего не понимали, как надо. To where we don't know who we are. Чтобы мы не знали, кто мы есть. We don't know where we came from. Чтобы мы не знали, откуда мы пришли. And we don't know why we are here. И мы не знаем, почему мы здесь. And we don't know where we're going. И мы не знаем, куда мы идем. And so, if you don't know any of those things, how are you going to get anything right in life? Если ты не знаешь эти вещи, как ты сделаешь что-то правильно в жизни? He has twisted humanity century after century with lie after lie after lie. Он всегда всеми генера все все поколения обманывал, обманывал, обманывал. In the days of Paul, they worshipped Zeus, they worshipped Diana, they had gods and goddesses. И во время апостола Павла они поставляли всяких разных богов. Греческих богов, Everywhere you других. went in that world, paganism ruled. И всегда, куда ты не пойдешь в этот мир, везде это другие божества, они прославлялись. Very, very few people recognized and accepted that Jesus was alive. Only, о, только очень мало, мало людей при, прославляло Иисуса Христа и принимало его в его сердце. Can you imagine living in a world where nobody recognizes the Представляете truth? Представляете жить в мире, где весь мир он не не принимает правду. And that is what Lucifer is trying to move us towards. Это то, что дьявол пытается сделать даже сейчас. A world where nobody recognizes the truth anymore. Когда как будто в мире никто не не свою правду Божью не принимает. Now, Paul is standing in chains. Павел за он стоит в цепях. Paul is down. And King Agrippa and Festus are up on the platform. Павел внизу, а царь вверху. Paul standing as a prisoner. Павел он он заключенный. Paul looks like he has nothing. He's been he's lost everything. Павел он выглядит как будто у него нет ничего. Он все потерял. All that Paul has at this point are the clothes that's on his back and the sandals on his feet. Все что у него есть это одежда и сандали на ногах. Paul had been a Pharisee of Pharisees. He'd had it all. Павел был фарисей фарисеем. У него было все. He was in tight with the high priest. Он был очень близок самому главному фарисею, самому главному. There was money. There was power. У него были деньги. У него была сила. Он имел власть. 
but he got knocked off his horse by the risen living Jesus Christ. Но Бог его столкнул с его лошади. And he ran into reality. И он огрузился в реальность. And it knocked him off his horse. И он упал с лошади. And because he ran into reality, he's standing as a prisoner now. И теперь потому что он в реальности. Он теперь проповедует Христа, но он теперь заключенный. You see, in this world, we've lost our relationship to reality. We have lost our ability to see where we really are. В этом мире, видите, мы иногда потеряны, мы потеряли реальность, мы не знаем, где мы есть. You see, King Agrippa and Festus think that they're really in power. Вот эти цари Агриппа и другой, они думают, что у них есть сила. They think that they're really something in the world. Они думают, что они что-то значат в этом мире. They're in their fine robes. Потому что они в прекрасных одеждах. They have the big house. У них большой дом. They have the fine chariots and servants. У них очень много хороших служителей, которые слушают их. They command soldiers. Они говорят солдатам. They think they're in power. Они думают, что у них есть сила. And they think Saul is this nobody. Они думают, что Павел это ничто. And that they're in judgment over Saul. И они должны решить судьбы Савла. But what they don't realize is they're blind. Но то, что они не понимают, что они слепы. When Jesus came to Saul on the road to Damascus, he said, "I'm going to send you to open their eyes so that they can see and turn from darkness to light and from Satan's dominion to God." Когда Христос явился Павлу, он говорит, "Я тебя пошлю, чтобы ты показал свет темноте и освободил измученных на свободу." And so here's Paul in his chains. Но здесь Пол, он за за There's King Agrippa sitting on the throne. But I wish I could just unzip heaven. Но я бы хотел говорить открыть небо. Open it up. Открыть его. Who was really on trial that day? Кто точно был на суде в этот день? There, above it all, was the throne of God. Там вверху был трон Божий. Read in Ezekiel. The first chapter, Ezekiel saw the Lord on His throne. Почитаем из из Изекия первый первую главу. Он там видел трон Божий. The one who was on trial that day was Agrippa and Festus. То тот, кто был на суде в этот день, это был Агриппа и Фестус. Not Saul. Не Павел. Saul had already confessed Jesus as Lord. Павел уже принял Иисуса Христа как Бога. His destiny was secure. Его будущее было правильным. Paul is on the way to heaven. Павел идет на небо. King Agrippa and Festus. Агриппа и Фестус. Have not confessed Jesus as Lord. Они не приняли Иисуса Христа как Бога. Their destiny is still a question. У них еще неизвестно их на будущее. God worked. To get Paul into position, Бог работал, чтобы поставить Павла в позицию. Paul had been beaten. Павел был побиваем. Paul had been shipwrecked. Он был разбит на морях. He had been chained. Он был в цепях. And he was a prisoner. И он был в тюрьме. God had maneuvered Paul into position. So that he could bear witness to those two men. Бог проводил Павла таким путем, чтобы он мог проповедовать царям. You here we here we are. Здесь мы есть. I don't know. I've never talked to any of you. Я не знаю. Я никогда не разговаривал ни с кем из вас. I don't know which of you knows Jesus. Я не знаю, который из вас знает во истину Иисуса Христа. I don't know which of you walks with Jesus. Я не знаю, кто из вас ходит с Иисусом. But I know where we are. Но я знаю, где мы есть. We are standing in the same place those people were standing. Мы стоим в тем же месте, где те люди стояли. Sometimes we think that oh, this Bible stuff, it's all way back somewhere in the far distant history. Иногда мы думаем, что эта Библия это там где-то когда-то было давно в какой-то дистанции. But it's just as real. Today as it was then. Paul was standing there before those men 
under God. Павел стоял там перед теми людьми перед Богом. And today we're sitting here. И сегодня мы сидим здесь. Under God. Перед Богом. The throne is right up there. Да, Божье царство прям над нами. We're living in front of the throne of God. Мы живем перед перед троном Божьим каждый день. And the heart of God is that how many of us will be willing to follow in the footsteps of Jesus and in the footsteps of Paul and be a witness. I don't know, maybe every one of you here today Knows Jesus as his Savior. Я не знаю, может, все из вас сегодня знают Иисуса Христа как It's Спасителя. It's my hope that that's true. Я надеюсь, что это правда. If that's true, then when you die, you're going to go into heaven forever. Если это правда, то когда ты умрешь, ты пойдешь на небо. If you don't know Jesus as Agrippa and Festus didn't, если ты не знаешь Иисуса как Агриппа и Фестус не знали, you can still be a king. But you're going to hell. может быть даже и царь, но ты идешь в ад. Jesus died on the cross and shed His blood to open the door so that we don't have to go to hell, so that we can go to heaven. Иисус умер на кресте и воскрес, чтобы мы больше не умирали, но и шли на небо. Now, there's one, there's two things that you'll never have another opportunity to do once you get to heaven. Вот есть две вещи, которые, когда вы пойдете на небо, вы только не сможете сделать. Two things. Две вещи. One, when you get to heaven, you're not going to be sinning anymore. Одно, то, когда пойдете на небо, вы уже не будете петь. It's done. He, you're so. going to be resurrected with a brand new body, a brand new brain that actually functions oh, right. Не будете больше грешить. Я извиняюсь. I get so upset with my brain sometimes because it doesn't work half the time. Вы больше не будете думать своим разумом столько много, потому что у вас будет другое другой разум. But when I get to heaven, it's going to work all the time. Но когда пойдете на небо, ваш разум будет думать всегда все хорошо. There's one other thing that I'll never, ever, after I get to heaven, have another chance to do. И другая вещь, которую я не смогу делать, когда пойду на небо. I will never, ever, ever again have the chance to witness to a lost person. Я никогда не буду иметь возможность засвидетельствовать потерянному человеку. The lines will have been drawn. Линия была проведена. Those who have accepted Jesus will be in heaven that reflects the glory and the heart of God. And while God longs with all of his heart for every one of us to be there, there's no way that he can open the doors for those who have not accepted Jesus to come in. Никогда не сможет открыть двери тем, которые не приняли Иисуса Христа. Do you want to go to heaven? Ты хочешь идти на небо? Do you ever think about it? Когда-нибудь думаешь об этом? Do you value heaven? Да ты оценяешь небо? If God opens the door for those who have not accepted Jesus to come into heaven, если Бог откроет двери тех, которые не приняли Иисуса на небо, He's also opening the door for Lucifer to walk in. Он тогда откроет двери для дьявола войти. And if Lucifer walks into heaven, there will be no heaven. И если дьявол войдет на небо, там не будет неба. There is a day when the books will be opened. Этот день будет, когда книги будут открыты. И Библия говорит, если только ваше имя будет написано в книге спасенной, ты не можешь войти. Если твоя жизнь и твое имя не над кровью Иисуса, ты не имеешь возможность войти в небо without bringing evil into heaven. We have a right, we have an opportunity to be a witness. 
мы имеем возможность свидетельствовать. We have an opportunity to have an impact. Мы можем влиять. Paul, when he met Jesus on that road, was told, "I am going to send you to be a witness to deliver people from Satan's dominion." Павел, когда принял Иисуса, Иисус сказал ему, что он пошлет Павла освобождать людей от дьявольской зависимости. Что это значит быть в дьявольской зависимости? Это значит, что дьявол имеет влияние на твою жизнь. Он, он руководит твоим фокусом. И он руководит твой импакт. The outcome of your life. То, что выходит из твоей жизни. What your life accomplishes in this что world. Что твоя жизнь приносит в этой в этом жизни. If you are under the influence of Jesus. Если вы ходите под Иисусом, под Его влиянием. What does He want to do? Что Он хочет, чтобы мы делали you. через тебя? He wants to reach the lost. Он хочет, чтобы ты через тебя коснуться те, которые потерялись. That is his heart cry. Это его, это его то, что он плачет сердце. Jesus wants it so much because he is the one who went into hell to pay the price for all of us. Он хочет так это сильно, потому что он тот, который пошёл в ад и заплатил это это своей жизнью за всё за всех нас. Jesus knows exactly what's coming. Он знает точно, что будет впереди. Он знает, куда люди идут. Он знает, куда они попадут. Он знает, как они им будет больно. He knows what it will be to be in a that Он dark, знает, что dark такое place быть в аду в темном no месте. Он где нет надежды. Even today, when Даже things сегодня, get really bad, what do people hope for? They think, "Oh, I'll die. Когда, It'll be over." Когда вещи происходят плохие, люди думают, "О, я просто умру." But in that place, there's no death. Но в том месте нет нет смерти. There's no escape. Нет выхода. He knows where they're going to be and he wants his знает, people будут. to be a witness. Но он хочет, чтобы мы были свидетелями. To impact as many as possible. Чтобы мы могли повлиять как можно многим. И рассказать о правде. What is the devil doing? Что дьявол делает? He is doing everything he can to shut down the people of God. Он хочет, он делает всё возможное, чтобы закрыть людей Божьих. He wants to make you think you're crazy. Он хочет показать, как будто бы ты ненормальный. He wants to make you think that you have no power in this world. Он хочет показать, как будто у тебя нет силы в этой на этой земле. He wants to get your focus on the things of the world. Он хочет, чтобы ты сфокусировался на вещи этого мира. So that you never ever accomplish anything that God wants to do in your life. Что ты никогда, никогда не сделаешь то, что Бог хочет от тебя. So that your life never impacts. Что твоя жизнь никогда не повлияет. And opens the eyes И не откроет глаза тому потерянному человеку. You have one chance. У тебя есть только один шанс. Because you only have one life. Because, потому что у тебя только одна жизнь. What are you going to do with your one life? Что ты будешь делать со своей одной жизнью? How are you going to invest that как, one life? Как ты посвятишь свою жизнь? Куда ты ее поведешь? When you stand on the other side in eternity. Когда ты будешь стоять на другом конце вечности. And you see eternity, and you see everything around you. И ты увидишь все вокруг себя. Ты видишь вечность. What will you think about your life's investment at that point? Что ты будешь думать о том, куда ты вложил свою жизнь? Will you cry? Ты заплачешь? Because you wake up too late to do anything about Потому что ты проснулся сильно поздно, чтобы что-то делать для того, что надо. 
The Bible says that God in that day will wipe away the tears from their eyes. Бог сказал, что в этот день Бог вытерет слезы у людей. Why do you think they're crying in heaven? Почему ты думаешь, что они плачут на небе? Because they're realizing that they listened to the devil's lies. Потому что они поняли, что они слушали дьявольский обман. And they left behind Life after life after life. Yeah, нас они оставили много много людей позади себя. They could have shared with. Они могли бы рассказать о Христе. How much crying are you going to do? Сколько много ты будешь плакать? When you step to the other side. Когда ты будешь на другой стороне. Now is the time to think. Сейчас время подумать. Now is the time to be strong. Сейчас время быть сильным. The devil was trying to get Paul to think his life didn't count. Да дьявол пытался уговорить Павла, что его жизнь ничего не значит. That Paul's life was wasted. Что она была зря прожита. But it was a lie. The devil was trying to stop Paul from his being a witness. Дьявол пытался остановить Павла, чтобы он не свидетельствовал. And I don't know what he does to you to try to stop you from being a witness. But may God give you strength. May God give you power to rise and to act while there's time. Let's pray.